of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Shila Prabhupada. His Holiness Bhaktivedanta Vinash Narsingha Swami Maharaj Aki. Nand Kishore Prabhu, can I also have you here? And Maharaj, basically from UK, joined the International Society for Krishna Consciousness in early 70s, 72. And Maharaj had been traveling and preaching for many, many years in most parts of Far East, and also spends a lot of time in Sridhar Mayapur. Maharaj is also a faculty of Mayapur Institute, and very regularly teaches Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava, Bhakti Vedanta, etc. And we really thank Maharaj for coming here again. He was here with us last week. Maharaj went to Kuwait in the, uh, during the week for Diwali and came back here to be with us for Govardhan Puja here today. Maharaj will be here a little longer for another few days until the end of Karthik. Those who are interested in having a class with your Aartis during the Damodar month can be in touch with the team here or Nandkisho Prabhu. We'll be able to schedule Maharaj for some evenings, uh, mainly for the big artis while Maharaj is here to take advantage of his presence. So, Maharaj, over to you. Thank you very, very much for being here with us. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Jaiva Narotamam Daivim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudirayat Nusta Prashu Vabadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki <coughs> The Govardhan Hill is glorified by the gopis in the Srimad Bhagavatam. If you read chapter 21, which is Venu Gita where the gopis are describing the glories of Lord Krishna's flute, at that time they praise the Govardhan hill. So Govardhan Parvat ki mahima ki gai hai gopiyo ke dwara Srimad Bhagavatam mein gopi geet mein. Jab aap 21ma adhyaya padhenge, jab gopiyaan iska gungan kar rahi hai, wahaan par aapko yeh bhaag milega. So the gopis are generally praised as being the greatest devotees of Lord Krishna but the gopis themselves, they praise Govardhan Hill as being the best of all the devotees of Lord Hari. Gopiyon ko hala kar ki Bhagawan Hari ka sabse shresht bhakt mana jata hai, parantu gopiyan kehti hai ke Govardhan Parvat Bhagawan ka sabse shresht bhakt hai. The gopis describe Govardhan Hill as Haridas Varya. Many devotees are called Haridas. We know, of course, Namacharya Haridas Thakur. Maharaj Yudhisthira is also described as Haridas. Prahlad Maharaj is also described as Haridas. But the Govardhan Hill is unique. It is described as Haridas Avarya, the best of all the devotees of Lord Hari. So, Gopiya Govardhan Parvat ko kehti hai Haridas Varya. और भगवान की और भक्तों को भी हरिदास कहा जाता है जैसा कि हमारे नाम आचार्य है शिला हरिदास ठाकुर फिर महाराज युधिष्ठिर को भी हरिदास कहा जाता है फिर प्रहलाद महाराज को भी हरिदास कहा जाता है परंतु गोवर्धन पर्वत को हरिदास वार्य कहा जाता है मतलब सभी हरिदासों में जो सबसे श्रेष्ठ है so Govardhan Hill is the best because of all of its wonderful service which the Govardhan Hill is performing for the pleasure of Lord Krishna and ba Lord Balaram and all of the cows. So Govardhan Parvat Shresht is the sabse samjha jata hai kyunke jo itni seva hai wo karta hai Bhagawan Krishna ki prasanta ke liye, Bhagawan Balaram ki prasanta ke liye aur grayon ki prasanta ke liye. The Govardhan Hill provides fresh, clear, sparkling, refreshing water 
from the waterfalls of Govardhan Hill. The Govardhan Hill provides uh, grass, which is very nourishing, pleasing to the cows. The Govardhan Hill also has many fruits and roots growing there, which are very pleasing for the people of Vrindavan and for the cows also. So, uh, Govardhan Parvat is very taza, saf, jal, data uh, hai. Uh, फिर उसके बाद बहुत अच्छी घास देता है गायों के लिए और बहुत अच्छे फल और जो जमीन में उगते हैं वो फल देता है तो इसलिए वो श्रेष्ठ माना जाता है There are also caves on the Govardhan hill which provide shelter for Krishna during the, if there's a rain or if it gets too hot they can take shelter in the cave There's also gullies where Lord Krishna would perform pastimes with the gopis and demand taxis from the gopis. So Govardhan Parvat is ke saath saath wo gufaye hain Govardhan Parvat mein jahan garmi ke mausam mein bhi aashraya lete hain, barish ke samay bhi aashraya lete hain aur Govardhan Parvat mein bhoat galiyan hain jahan par Krishna apni leelaye karte hain aur gopiyon se kar maangte hain. And the most amazing service of Govardhan was that Lord Krishna picked up the Govardhan hill and used the Govardhan hill to protect all the people of Vrindavan and all the cows from the storm of Indra. And the most important service that Bhagavad Gita did with Govardhan was that Govardhan Parvat had taken up the Govardhan so that Indra had sent the storm and the storm to protect the people of Vrindavan and the storm of Indra. Lord Krishna had told Nanda Maharaj, you don't need to do this Indra Yagya. You don't need to worship Indra. Lord Krishna wanted to see the people of Vrindavan engaged in pure devotional service. He didn't want to see them worship Devas. So, <coughs> Bhagavan Krishna ne apne pita Nand Maharaj ko kaha ki aapko ye Indra Yagya karne ki aavashakta nahi hai. आप इंद्र की पूजा नहीं कीजिए गोवर्धन की पूजा कीजिए तो भगवान कृष्ण चाहते थे कि व्रजवासी शुद्ध भक्ति में लगे हों देवी देवताओं के पूजा में नहीं द पीपल ऑफ वृंदावन आर ऑल डिवोटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड दोस हु हैव सरेंडर्ड टू कृष्णा दे नो दैट ओनली लॉर्ड कृष्णा इज मेंटेनिंग अस ओनली लॉर्ड कृष्णा इज प्रोवाइडिंग फॉर अस एंड प्रोटेक्टिंग अस तो व्रजवासी जो हैं वो सारे भगवान के शुद्ध भक्त हैं और जिस किसी ने भी भगवान का कृष्ण का शरण लिया होता है वो जानता है कि कृष्ण ही हमारा पालन कर रहे हैं और कृष्ण ही हमारी देखरेख कर रहे हैं एंड लॉर्ड कृष्ण एंड परसुएडेड नंद महाराज एंड द पीपल ऑफ वृंदावन नॉट टू डू द इंद्र यज्ञ इंस्टेड ही टोल्ड देम टू वर्शिप द गोवर्धन हिल एंड द काउस एंड द ब्राह्मणस तो इसलिए भगवान कृष्ण ने व्रजवासियों को कहा कि इंद्र की पूजा वो रोक दे ना करें और गोवर्धन पर्वत की और गायों की और ब्राह्मणों की पूजा करें लॉर्ड कृष्ण बींग दुप्रीम लॉर्ड अंडरस्टूड दैट इंद्र वॉज फुल ऑफ प्राइड एंड ही वॉज कंसिडरिंग हिमसेल्फ टू बी द सुप्रीम कंट्रोलर देर फॉर लॉर्ड कृष्ण डज नॉट लाइक टू सी हिज डिवोटीज बिकम प्राउड and he arranged to humble indra to bhagwan krishna samajh rahe the ki indra ab apne aap ko swayam sabka niyantrak samajh raha hai aur apne aap ko param niyantrak maan raha hai to bhagwan krishna ko acha nahi lagta ki unke bhakt ko ghamand aaye isliye bhagwan ne ye puri yojna rachi usko wapas vinamra banane ke liye so when indra saw that the people of vrindavan were not going to perform the indra yagna he became very angry and he ordered his sambandharka clouds which are there usually at the time of the annihilation of the universe that they should pour torrents of rain onto the people of vrindavan and destroy everyone and everything there to kyunki indra ki pooja rok di gayi to indra ko bahut gussa aaya aur indra ne aadesh diya samvartaka badalo ko जो प्रलय के समय जिनका उपयोग होता है तो कृष्ण ने उन समर्थक बादलों को आदेश दिया कि वहां जाके बहुत वर्षा करें तूफान करें 
और वृंदावन में जो भी व्यक्ति है जो कुछ है सबको तहस नहस कर दे इंद्रा began he said that these people of vrindavan are so foolish they are listening to this child krishna this child krishna is talkative he talks too much he's ignorant and he's uh, a, he's just a child he doesn't know anything but he's influenced the minds of these brijbasi people and they're believing him and they're giving up my worship to follow his instructions to indra ne socha ki ye vrajvasi log murkh hain kyunki wo ek chote se balak krishna ki baat sun rahe hain ye chote se balak krishna ka aadesh sun rahe hain aur uske sunne pe wo prabhavit ho rahe hain aur meri pooja ko rok rahe hain so when indra criticized lord krishna he used certain words which Sridhar Swami, one of the great commentators on Srimad Bhagavatam, explains that while Indra thought he was criticizing Lord Krishna, he was actually glorifying Lord Krishna by the grace of Mother Saraswati. So, when Indra was saying Krishna ki aalochna kar rahe the, to wo kuch shabd keh rahe the, aur Sridhar Swami, jo hamare ek Vaishnav tika kar hai. वो समझाते हैं कि ऐसा लग रहा था कि वो आलोचना कर रहे हैं परंतु वास्तव में माँ सरस्वती की कृपा से इंद्र भगवान का गुणगान कर रहे थे He used, Indra used words like vachanam, meaning it can mean one who talks too much, but it also means one who talks according to the Vedic authority. इंद्र ने एक शब्द का उपयोग किया था वचनम जिसका अर्थ होता है वो व्यक्ति जो बहुत बात करता है लेकिन इसके साथ साथ वचनम शब्द का एक अर्थ ये भी है जो केवल वेदिक साहित्य के वेदिक प्रमाण के हिसाब से ही बात करता है देन इंड्र यूज द वर्ड बलिशम मीनिंग ही इज चाइल्ड एज बिकॉज एट दिस पॉइंट लॉर्ड कृष्ण वॉज ओनली सेवन ईयर्स ऑफ एज बट इट ऑल्सो मीन्स वन हु सिंपल नेचर ऑफ एन इनसेंट चाइल्ड इंद्र ने दूसरे शब्द का उपयोग किया बलिश्याम जिसका अर्थ है कि वो व्यक्ति में बहुत बचपना होता है परंतु इस शब्द क्योंकि कृष्ण इस समय केवल सात वर्ष के थे परंतु इस शब्द का एक और अर्थ होता है कि जो व्यक्ति बहुत मासूम है और बहुत सरल है अनदर टर्म इंद्र यूज वर्स इज दट कृष्ण इज अज्ञाना मीनिंग हिज इग्नोरेंट but actually it mean, can also mean that there's nothing more for him to know because he knows everything indra ne ek aur shabd ka upyog kiya agyana jiska arth hota hai jo agyan mein hai parantu agyana shabd ka ek aur arth hota hai ke wo vyakti jisko aur kuch jaane ki avashyakta hai hi nahi kyunki wo sab kuch janta hai indra described lord krishna as panditamaninam that he does not offer respects to the pandits but actually it's lord krishna who is respected by the pandits because lord krishna himself is the form of the absolute truth indra ne ek aur shabd ka upyog kiya pandit maninam jiska arth hai jo panditon ko nahi manta parantu iska vastav arth ye hai ki pandit jisko mante hain वो है कृष्ण क्योंकि कृष्ण परम सत्य है सो इट्स अ नेचर ऑफ प्राइड दैट वी सी द अदर पर्सन वी सी फॉल्ट्स इन द अदर पर्सन वी डोंट रियलाइज आवर ओन फॉल्ट सो दिस वाज द केस इन इंद्रा एंड लॉर्ड कृष्ण वांट्स टू क्रैक्ट इंद्रा तो घमंड का नतीजा ये होता है कि हम अपने अंदर कुछ बुराई दोष नहीं देखते हैं दूसरों में दोष देखते हैं और यही इंद्र के साथ हुआ था और भगवान कृष्ण इंद्र को सही करना चाहते थे द डेंजर ऑफ ऑप्यूलेंस इज लाइक दैट पीपल हु आर इनामर्ड बाय मटेरियल ऑप्यूलेंस दे बिकम फॉरगेटफुल ऑफ देयर पोजीशन इन रिलेशन टू द सुप्रीम लॉर्ड दे डू नॉट गिव रिस्पेक्ट टू द लॉर्ड दे सिंपली सी फॉल्ट्स इन द लॉर्ड एंड दे थिंक ऑफ देमसेल्फ एज परफेक्ट तो जिनको अधिक भौतिक ऐश्वर्य होता है 
उसका नतीजा ये होता है उस भौतिक ऐश्वर्य के कारण वो भगवान से अपना संबंध भूल जाते हैं वो भगवान को नहीं पूछते हैं और अपने आप को ही सबसे सिद्ध व्यक्ति समझते हैं so indra ordered his sambantarka clouds to go and release taran suvrain on govardhan and at that time all the people of vrindavan were very afraid they saw everything dark and cold and then it's pouring torrents of rain and a freezing cold wind so they all came to lord krishna for shelter to jab indra ne apna keher machane lage vrindavan pe to sab rajwasi bhaybit ho gaye उन्होंने देखा अंधेरा छा गया है बहुत ठंडी हो गई है ठंडी हवाएं चल रही हैं तो वो सब कृष्ण के पास भागे और उन्हें आश्रय की मांग की लॉर्ड कृष्णा इज ओनली शेल्टर फॉर द सरेंडर दीपल ऑफ वृंदावन डू नॉट नो एनी वन एल्स बट लॉर्ड कृष्णा तो भगवान कृष्ण ही एकमात्र आश्रय है शरणागृत भक्तों के लिए जो व्रजवासी हैं वो और कोई आश्रय नहीं जानते हैं सिवाय कृष्ण के So Lord Krishna performed this wonderful pastime. He simply picked up the Govardhan hill and held it up with the little finger of his left hand, and then he called all the people of Vrindavan to come under the shelter of the Govardhan hill and to bring all of the cows with them as well. So, in this way, Bhagwan Krishna ne Govardhan Parvat ko uthaya, apne baay hat ki choti ungli se. और उन्होंने पुकारा जो सभी व्रजवासी हैं वहां पर इकट्ठे हो जाएं और अपनी गायों को भी साथ में ले आए दिस वॉज अ वंडरफुल ऑपरचुनिटी फॉर लॉर्ड कृष्ण टू एंजॉय द एसोसिएशन ऑफ द पीपल ऑफ वृंदावन फॉर सेवन डेज एंड नाइट्स पर्टिक्यूलरली इट गेव हिम एन ऑपरचुनिटी टू बी क्लोज विद गोपीज बिकॉज द गोपीज वर नेवर रियली एबल टू बी विद कृष्ण तो एक बहुत सुनहरा अवसर था भगवान को अपने भक्तों के समक्ष में रहने के लिए सात दिन और सात रातों के लिए और विशेष करके गोपियों के साथ रहने के लिए क्योंकि गोपियों को भगवान के साथ इतना समय बिताने का अवसर वरना नहीं मिलता था सो वी सी मेनी पर्पज इज सर्व बाय दिस गोवर्धन लीला फैस टाइम दट लॉर्ड कृष्णा इज एबल टू गिव प्लेजर टू हिस डिवोटीज हिज प्लीजिंग ऑल द पीपल ऑफ वृंदावन एंड इज ऑल्सो प्लीजिंग द गोवर्धन हिल because he's holding up the govardhan hill using it as an umbrella to is prakar hum dekh sakte hain is ek leela se bhagwan ne kai lakshya prapt kiye ave vrajwasiyon aur sabhi bhakton ke sath pure ek saptah ke sath rahe aur iske sath sath unhone govardhan ki bhi ichha puri ki kyunki wo govardhan parvat ko uthaye hue the ek chhate ki tarah and after 7 days and nights the people of vrindavan didn't feel any hunger or any thirst because the lord krishna is the lord in the heart of all living entities he arranged that all the people of vrindavan and all the cows had no anxiety they had no hunger they had no thirst they were completely satisfied in their self to is pure samay 7 din 7 rato tak wahan par jo bhi vrajwasi the gaye the unhe koi bhook pyaas nahi lagi kyunki bhagwan parmatma hai sabke hriday mein unhone ye dekh liya ke wahan par jo bhi hain jo bhi bhakt hain jo bhi gaye hain wo keval apne aap mein bhagwan ke samaksh rehne mein santusht rahe so after 7 days indra understood that he was defeated that this child who he thought was simply talkative he understood this child was actually the supreme personality of godhead and his worshipable lord and master so indra ordered the clouds to go back to sat din bitne ke baad indra samajh gaye ki unki haar ho gayi hai wo samajh gaye ki ye jo chhota bachcha jo ye soch rahe hain wo bhagwan hi hai aur जिस जो इंद्र के उपासनीय प्रभु वो ही है और इसलिए इंद्र ने आदेश दिया संवर्तिका बादलों को वापस लौट जाने के लिए सो देन लॉर्ड कृष्ण थो द पीपल ऑफ वृंदावन दे कूड ऑल कम आउट फ्रॉम अंडर द हिल एंड ब्रिंग द काउस विद दम एंड देन लॉर्ड कृष्ण रिप्लेस द गोवर्धन हिल बैक इन इट्स ओरिजिनल पोजिशन फिर भगवान कृष्ण ने सभी व्रजवासियों को आदेश दिया कि अब वो पर्वत के नीचे से बाहर निकल सकते हैं अपने गायों के साथ और फिर भगवान ने गोवर्धन पर्वत को वापस उनके स्थान में बिठा दिया 
So after this incident, the people of Vrindavan were all wondering, who is this child Krishna, that he's performed so many amazing activities? We wonder, who, he, who is he? And they question Nanda Maharaj, that we think your child must be a demigod, a person from heaven. So after that, the people Vrajvasi the wo aapas mein baat chit karne lage ki ye kaun hai ye ladka Krishna itne adbhut karya karta hai fir unhone Nand Maharaj se prashn kiya aur Nand Maharaj ko kaha ki zarur aapka beta koi devta hai jo is prakar ke karya kar raha hai but Nanda Maharaj denied this he told them no no you don't know my son you don't know all the mischief he does he's stealing the butter and he's breaking the pots of yogurt and he's feeding monkeys He's such a mischief, mischief monger. You don't know. He's just a normal child. So Nand Maharaj ne ka nahi nahi. Ye koi devta nahi hai. Aap nahi jante ho mere bache ko. Ye bhot shararti ladka hai. Ye makhan churata hai. Sabko parishan karta hai. Bandaro ko khilata hai. To ye ek sadharan balak hi hai. And at the same time, you should understand. Gargamuni told me. That there would be many dangers, many obstacles, but by the grace of Krishna, by Lord, by the grace of my son, we would overcome all the obstacles. परंतु आपको समझना होगा कि इसके साथ साथ गर्ग मुनि ने कहा था हमारे जीवन में बहुत बाधाएं आएंगी और मेरे पुत्र कृष्ण की सहायता से हम उन सब बाधाओं को लांग जाएंगे. So Nanda Maharaj and Mother Yashoda, they have that mood. That under the influence of Yoga Maya, they can only see Krishna as their son. So when Mother Yashoda saw Krishna holding up the hill of Govardhan, she did not think that her son was doing it. She thought, my son, he couldn't pick up the hill. No, it must be my husband who's doing it. So, Yoga Maya, Ma Yashoda and Nan Maharaj, Krishna ko apne putra ke saman hi samajhte the. तो जब माँ यशोदा ने कृष्ण को देखा गोवर्धन पर्वत उठाते हुए, तो उन्होंने सोचा नहीं नहीं ये मेरा पुत्र कृष्ण नहीं कर सकता है ये पर्वत को नंद महाराज ने उठाया होगा। And similarly the cowherd boys like Subal, he was seeing Krishna hold up the hill and he said, Krishna, you know you're holding it up with the left hand for so long, why don't you change to the other hand for some time? Give your hand a rest. और इसके साथ साथ कृष्ण के मित्र सुबाल ने कहा कि कृष्ण आप अपने बाएं हाथ पे ये पर्वत उठाए रखे हो इतने समय के लिए उसको थोड़ा आराम क्यों नहीं देते हो दाएं हाथ में उठा लो बदली कर दो और मेबी यू गिव इट टू वन ऑफ़ अस टू होल्ड अप फॉर यू फॉर सम टाइम एंड यू कैन हैव अ रेस्ट या आप कुछ देर के लिए पर्वत को हमें उठाने दे दो आप थोड़ा आराम कर लो so the nature of the cowherd boys and the people of Vrindavan is they simply see Krishna through one of their ras, one of the rasas. They see Krishna as their friend or as the child or for the gopis they see Krishna as their lover. But they never think of Krishna as being God. So Rajvasiyo ka ye sobao hai ke unka jo prem ka ras hai Krishna ke saath us isab se wo usko dekhte hai. आ कोई उसे मित्र की तरह देखता है, उनके माता पिता उन्हें पुत्र की तरह देखते हैं, जो गोपियां हैं उन्हें प्रेमी की तरह देखती हैं, परंतु कोई उन्हें भगवान नहीं समझता वहाँ। So Indra, he had been in total ignorance and he was thinking Krishna as an ordinary person. Due to his pride in being the king of heaven, he could not understand the supreme position of Lord Krishna. तो इंद्र अपने घमंड के कारण कृष्ण की सही स्थिति नहीं समझ पा रहे थे वो जो स्वर्ग के राजा थे उस घमंड के कारण कृष्ण की वास्तविक स्थिति क्या है वो अज्ञान में थे और उसे नहीं समझ पा रहे थे। So after this incident where Indra's pride had been crushed and where he had been defeated by Krishna, then Indra came to his senses and he wanted to come and apologize to Krishna. हाँ तो इस लीला के बाद जो इंद्र का घमंड चूर हो चुका था तो इंद्र चाहते थे वो भगवान कृष्ण के पास आए और उनसे माफी मांगे। So he went to Lord Brahma first and asked Lord Brahma, do you think it 
Do you think Lord Krishna will allow me to apologize to him? I've been so offensive. So Lord Brahma said, don't go alone. Go and see Krishna. When you go to see Lord Krishna, go with Mother Surabi. Take the mother of all the cows from the heavenly planets. Take Surabi with you and go and see Krishna. In this way, Krishna will hear your apology. So Indra pehle Brahma ji ke paas gaye aur unse poocha kya aapko lagta hai Krishna mujhe maaf karega mene itna bada aparat kar liya hai. To Brahma ji ne kaha dekho aap Krishna ke paas jao lekin akele mat jao ma surabhi ke saat jao jo sabhi gaayon mein se shresht hai ma surabhi ko leke aap Krishna ke paas jao. So Indra went along with Surabhi and they went to meet Krishna. They met at a place which is there in Vrindavan known as Govinda Kund. And uh, Lord Indra came and offered his obeisances to Lord Krishna and glorified Krishna, telling Krishna, you are the, you are the, the father, you are the guru, you are the master of all living entities. तो इंद्र इस प्रकार सुरभि के पास सुरभि के साथ भगवान कृष्ण के पास आए वो स्थान आज भी हम देख सकते हैं उसे गोविंद कुंड कहा गया है और वहाँ पर आके इंद्र ने कहा कि आप सबके पिता हो आप सब जो जीव हैं उनके प्रभु और पिता आप हो कृष्ण से कहा एंड इंद्र एडमिटेड हिज प्रॉब्लम दैट बिकॉज़ ही वाज द किंग ऑफ हेवन बिकॉज़ he had fallen into ignorance and become bewildered. He had forgotten his actual position as a servant of Lord Krishna. वहाँ पर इंद्र ने अपनी समस्या बयान की कि क्योंकि वो स्वर्ग के राजा थे और इतने ईश्वरीय के कारण वो अज्ञान था में फंस गए थे और भगवान की जो सर्वोच्च सर्वोच्च स्थिति है उसको भूल चुके थे. So Lord Krishna accepted the apology of Indra. And told Indra, you must be very careful not to become influenced by pride. Don't be proud of the opulence. So, Bhagwan Krishna ne Indra ki shama swikar ki aur unhe kaha saavdan rehne ko ke is prakar ap dubara kabi ghaman me nahi hao, apne aishwarya ke karan ghaman me nahi hao. At that time, Mother Surabi also offered her thanks to Lord Krishna because Lord Krishna had saved. So all of the cows of Vrindavan from the anger of Indra. उस समय माँ सुरभि ने भी अपना धन्यवाद किया भगवान कृष्ण को क्योंकि भगवान कृष्ण ने वृंदावन की सभी गायों को भी इंद्र के कहर से बचाया था. And at that time, Mother Surabi declared that Lord Krishna, you are actually the real Indra. You are the real king. You are the master of everyone. This other Indra, this so-called Indra, he tried to kill all of us. But you're the real Indra. You protected us and saved us. So, वहाँ पर माँ सुरभि ने कहा कृष्ण को कि आप वास्तविक इंद्र हो, आप वास्तविक प्रभु हो हम सब के, आप हमारे पालन करता हो. ये जो इंद्र है, इसने तो हमको मारने की कोशिश की, लेकिन आपने हम सब को बचाया. And so at that time they performed a wonderful Abhishek for Lord Krishna. Indra, with his elephant Ayravrata, he brought water from the Ganges in the heavenly planets and he used that to perform Abhishek of Indra, uh, in, of Lord Krishna rather. So at that time Indra ne bohot ek acha Abhishek kiya Bhagwan Krishna ka. Indra Ayravata ke saath जो स्वर्गीय लोक से माँ गंगा को ले आए और उस जल से भगवान कृष्ण का अभिषेक किया। And Surabi cow, she offered milk from her udder also as an abhishek over Lord Krishna। और जो सुरवि गाय है, उसने भी अपना दूध दिया जो भगवान कृष्ण के अभिषेक में उपयोग किया गया। So that water there at Govinda Kund is very sacred. That initially it was the, the milk from Surabi cow and the water from the Mundakini, which is the Ganga and the heavenly planets. So, the Govind Kund is very good because the milk is the milk of 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 the And at that time, they gave Lord Krishna the name Govinda. 
that you are the real protector of the cows aur us samay unhone krishna ko naam diya govinda ki aap sahi mein palan karta ho gayon ke so this past time of lord krishna picking up the govardhan hill is very instructive there are many lessons to be learned particularly the importance of the worship of the supreme lord krishna that those who are devoted to krishna don't need to worship any other gods they simply need to worship lord krishna to ye jo govardhan leela hai ye hame bahut aadesh bahut shikshaye deti hai vishesh karke bhagwan ki upasana ke kendra mein ye shiksha hai ke jo koi bhagwan krishna ke bhakt hai उनको केवल भगवान कृष्ण की ही उपासना करनी चाहिए और किसी की उपासना नहीं करनी चाहिए वेन यू पोर वाटर ऑन द रूट ऑल ऑफ द लीव इन ब्रांचेस आर नरिश सिमिलरली वेन वी सेटिस्फाई लॉर्ड कृष्णा वेन ऑल ऑफ द लिविंग एंटिटीज इंक्लूडिंग द डेमी गॉड्स एयर ऑल्सो सेटिस्फाई जब हम पेड़ के जड़ों पे पानी डालते हैं तो सभी शाखाएं और पत्तों को भी उसका लाभ होता है उसी प्रकार से जब हम केवल कृष्ण की उपासना करेंगे तो सब देवी देवता भी संतुष्ट होते हैं वे ऑल्सो सी फ्रॉम दिस पास टाइम द डेंजर ऑफ टू मच ऑपुलेंस और प्राइड बिग पोजिशन इन द मटेरियल वर्ल्ड दैट इट्स वेरी डेंजरस एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग व्हाट इज गिवन बाय द ग्रेस ऑफ कृष्णा एंड यूज इट फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा दूसरा चीज हमें इस लीला से ये सावधानी का पता पड़ता है कि अगर हमें भौतिक जगत में कोई बहुत ऐश्वर्य है या बहुत बड़ा पद है तो वो कैसे खतरनाक साबित हो सकता है हम हमें घमंड में ला सकता है इसलिए भगवान की कृपा से हमें समझना है कि जो कुछ हमारे पास है उसी के कारण है और उसकी सेवा में लगाना चाहिए and in that helpless condition then they surrender to me hum sab jante hain shrimad bhagavatam mein bhagwan shri krishna kehte hain sorry ke jab main kisi pe bahut atyant kripa karta hu to main usse sab kuch chheen leta hu aur us asahay sthiti mein wo mera sharan le leta hai but lord krishna doesn't need to take everything away if we use everything for the service of krishna and understand nothing is actually mine everything is krishna's then krishna doesn't have to take anything away from us parantu bhagwan krishna ko humse sab kuch chheenne ki zarurat nahi hai agar hum samajhte hain ki sab kuch krishna ka hai aur uski seva mein sahi se lagate hain to fir wo humse unko chheenne ki avashyakta nahi rehti so this govardhan festival is very very important celebrated by the devotees of krishna everywhere it's a wonderful opportunity for us to relish the pastimes of lord krishna in the association of devotees to ye govardhan mahotsav bahut acche se sabhi vishva bhar mein manaya jata hai aur bahut acha avsar hai hame is bhagwan ke is leela ko manane ke liye bhakton ke sang mein lord krishna enjoys having the association of all the bridge passes being with them for 7 days and nights and similarly every year we celebrate this festival it's an opportunity for all of us to associate intimately with lord krishna to bhagwan krishna anand uthate hain saat din aur saat raaton tak bridge wasiyon ke samaksh mein rehne ke liye aur hamare liye bhi ye bahut acha avsar hai is prakar govardhan puja ko manaye और भगवान कृष्ण का स्मरण करें अर्लियर वी वर डूइंग अभिषेक ऑफ अ स्टोन फ्रॉम द गोवर्धन हिल द स्टोन फ्रॉम द गोवर्धन हिल इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम लॉर्ड कृष्ण तो अभी ही कुछ समय पहले हम अभिषेक कर रहे थे गोवर्धन पर्वत से एक पत्थर का तो ये जो पत्थर गोवर्धन पर्वत से लाया जाता है ये कृष्ण से अभिन्न है चैतन्य महाप्रभु वॉज गिवन अ स्टोन फ्रॉम द गोवर्धन and he kept it with them for many months and after many months then he gave it to one of his very intimate disciples raghunath das goswami and told him how to raghunath das goswami ji ko diya aur unhe bataya kaise iski pooja karni chahiye and chaitanya mahaprabhu told raghunath das that you can see krishna within this stone this stone from the govardhan is not different from lord krishna 
उन्होंने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा आप इस पत्थर में कृष्ण को देख सकते हो ये जो पत्थर है गोवर्धन से ये कृष्ण से अभिन्न है जस्ट एज वृंदावन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा दिस गोवर्धन हिल इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा एंड एवरी स्टोन ऑन द गोवर्धन हिल इज ऑल्सो कृष्णा जिस प्रकार वृंदावन कृष्ण से अभिन्न है वृंदावन धाम उसी प्रकार से ये गोवर्धन पर्वत भी कृष्ण से अभिन्न है और गोवर्धन पर्वत में हर एक पत्थर जो है वो कृष्ण से अभिन्न है सो वी हैव ऑल कम हियर टुगेदर टुडे जस्ट सिंपली टू वर्शिप दिस गोवर्धन हिल एंड टू ग्लोरीफाई दैट हिल व्हिच इज द बेस्ट ऑफ ऑल द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड हरि तो आज हम सब यहां पे इकट्ठे हुए हैं गोवर्धन पर्वत की उपासना करने के लिए पूजा करने के लिए और उस गोवर्धन पर्वत का गुणगान करने के लिए जो भगवान हरि के दासों में से सबसे श्रेष्ठ है ओके सो वी विल स्टॉप हियर हम यहां पर रोकेंगे आई थिंक एंड अदर एनी क्वेश्चंस एनीवन एनी कमेंट किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं यस यस महाराज जी हैव अ क्वेश्चन यस व्हाट्स योर क्वेश्चन Hare Krishna. Can you repeat the question? Did you get it all? Nanda, please. Yes, please. Repeating again. Uh, Hare Krishna Maharaj. Uh, my question is, uh, was this uh, done by Indra intention? Was it a service to Shri Krishna? Because uh, because of this, uh, the Brajwasis were there with Krishna uninterrupted for seven days, seven nights, which was not possible uh, otherwise if they were not under this condition. what indra has put so i have heard somewhere like this that it was in the uh, service by him uh, indra so please throw some light on this to so, mata ji ka ye prashna hai ki indra ne jo ye kiya tha kya wo indra dwara seva hui thi kyunki 7 din 7 raat tak sabhi vrajwasi krishna ke sath parvat ke niche the jo varna sambhav nahi hota to kya hum isko seva samajh sakte hain you could hear the question no i couldn't get out okay she said that is it uh, special service that indra did uh -huh. because of which uh, all of us benefited because of which all the gopas and the gopis stand to there for seven days and seven nights and enjoy the uh, yeah indirectly <coughs> you can say indra did service but the po the point is that indra was proud and because of the pride of indra and because of his anger that was why lord krishna had to pick up the govardhan hill to protect the people of vrindavan from the anger of indra to ye apratyaksh roop se seva hui seedhe se seva nahi hui vastav mein indra ko ghamand aa gaya tha aur us ghamand ke karan bhagwan krishna ko govardhan parvat uthana pada rajwasiyon ki suraksha karne ke liye so indra was proud and he condemned krishna He, I told you I told you some of the different words which he used criticizing Krishna he said this child Krishna is just a little boy and he's influenced the minds of the people of Vrindavan he's convinced them to give up my indra yagya my indra yagya so why they could give up my yagya just to follow this little boy so indra was insulting Krishna तो वास्तव में इंद्र को घमंड आ गया था वो कृष्ण की आलोचना कर रहे थे मैंने पहले बताया वो कह रहे थे कि अरे ये कृष्ण ऐसा छोटा बालक है ये व्रजवासियों को प्रभावित कर रहा है उनके मन को बदल रहा है इस कारण से वो मेरी पूजा रोक रहे हैं तो इस प्रकार से इंद्र कृष्ण की आलोचना कर रहा था but these different words could be understood by the acharyas to be also a glorification of lord krishna indirectly to indra ye bhi kehte hain ki ye bachcha bahut baat cheet karta hai murkh hai kuch bolte jata hai parantu hamare acharya kehte hain ye apratyaksh roop se bhagwan ka gungan bhi hai and after the incident then indra came to his senses and realized his offensiveness 
and he wanted that's why he came to Krishna to apologize और समय बीतने के बाद इंद्र को पता पड़ा कि उन्होंने अपराध किया है इसलिए वो माफी मांगने आए बाद में so you cannot say indra was doing service for krishna of course as a demigod he does have a service he's a god of rain and he is meant to arrange sufficient rain to provide the grass and to help agriculture without rain you cannot do farming it's very important so indra has that's his responsibility and he's meant to provide proper rain and nourishment for the land and grasses so that the cows can be fed properly to is leela mein hum nahi keh sakte ki indra ne bhagwan ki seva ki lekin varna unko bhagwan ke prati ek zimmedari hai ek seva hai ke barish ke ka niyantran indra ke andar hai aur jab varsha hoti hai to kheti hoti hai ghas hoti hai is prakar janwaron ko sab kuch milta hai to ye indra ki zimmedari hai but his worship is not independent of the supreme lord he, he is simply one of the dem, demigods and he is under the supreme lord so when we worship the supreme lord krishna there's no need to worship any of the other devas it's already completed by the worship of the supreme lord i okay. gave the example you water the root then you nourish all of the leaves and branches so demigods like indra are like one of the leaves or branches on the tree but krishna is the root to jab bhi indra ki upasna hoti hai wo bhagwan krishna se swatantra nahi hai bhagwan krishna se alag unki upasna karne ki avashyakta nahi hai maine udharan diya tha ke jab hum ped ki jad pe pani dete hain तो जो शाखाएं हैं पत्ते हैं उनका भी लाभ होता है तो इंद्र इस प्रकार शाखा है और अगर हम कृष्ण की उपासना करते हैं तो हमें किसी और देवी देवता की उपासना करने की आवश्यकता नहीं है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट बाय द वर्शिप ऑफ कृष्ण देयर इज नो नीड टू वर्शिप इंद्र इट्स इंक्लूडेड ऑल द डेमी गॉड्स आर सैटिस्फाइड नॉट ओनली इंद्र but all of the different demigods are satisfied when the supreme lord is worshiped to aapko samajhna hoga jab hum krishna ki upasna karte hain hame koi aur devi devta ki upasna karne ki zarurat nahi hai jab hum krishna ki upasna karte hain to keval indra nahi sabhi devi devta prasann hote hain do you understand yeah okay thank you any other question और को कोई प्रश्न यस यस माता जी का प्रश्न है महाराज बहुत धन्यवाद बहुत अच्छे कथा के लिए तो आपने कहा कि भक्त को घमंड नहीं होना चाहिए लेकिन कैसे मुझे पता पड़ेगा कि मुझे घमंड है कि नहीं है वेल इफ यू थिंक यू आर इंडिपेंडेंट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड देन दैट इज फुलिश प्राइड तो अगर आपको लगता है आप भगवान से स्वतंत्र हो तो वो मूर्खता में घमंड है इफ यू आर थिंकिंग दैट अदर्स शुड वर्शिप यू दैट इज प्राइड अगर आप सोचते हो कि दूसरों को आपकी पूजा करनी चाहिए तो वो घमंड है Indra was thinking like that. He wanted his yagya. He wanted the people of Vrindavan to worship him. Lord Krishna did not want that. To Indra aisa soch raha tha. Wo soch raha tha ki vrajvasi ko vrajvasiyon ko uski pooja karni chahiye. Lekin Krishna ko wo nahi chahiye tha. So pride is ignorance of our spiritual identity that we are the servant of the supreme lord that we are all servants. तो घमंड मतलब हमारे वास्तविक स्थिति को हम भूल जाते हैं कि हम भगवान कृष्ण के दास हैं एंड वन ऑफ द नेचर्स ऑफ प्राइड इज टू सी फॉल्ट्स इन अदर्स एंड वी थिंक वी आर परफेक्ट और घमंड का एक और प्रमाण है कि हम दूसरों में दोष देखते हैं और हमको लगता है हम बिल्कुल सही हैं 
So we're encouraged to always see our own faults and see the good in others. So this is why we are encouraged to see that we see our own faults and see the good in others. Chaitanya Mahaprabhu said, Amanena manadena. Offer all respects to others and don't be eager to get respect yourself. Chaitanya Mahaprabhu ne kaha, Amanena manadena. Matlab ab hamesha utsa me raho, dusro ko adar dene ke le, aur apne le koi adar ki icha mat rakho. Okay. Hare Krishna. There one question, one last question now. Go ahead, speak out loud. Switch on. Hi Krishna, Maharaj, my Koti Koti Pranam Sri. <coughs> Maharaj, you said Govardhan is non different from Krishna, but in the end you said that he is the best of devotees. So can you please uh, verify? Yes, that? yes. All right. So, Nanda Krishna. Yeah, माताजी का प्रश्न है कि महाराज आपने कहा गोवर्धन और भगवान कृष्ण में कोई फर्क नहीं है और अंत में आपने कहा कि गोवर्धन भगवान का सबसे श्रेष्ठ भक्त है यस गोवर्धन हिल इज बोथ कृष्ण एंड एट द सेम टाइम ही इज अ डिवोटी ऑफ कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इज गिवन अस दिस फिलॉसफी अचिंत्य बेद बेद तत्व साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट सो द गोवर्धन हिल इज कृष्ण and at the same time he is a devotee of lord krishna to govardhan parvat bhagwan krishna bhi hai aur bhagwan krishna ke bhakt bhi hai shri chaitanya mahaprabhu ne hame ye tatva shiksha di achintya bheda bhed ke alag bhi aur uske sath sath wahi bhi to isliye govardhan bhagwan shri krishna bhi hai aur uske sath sath bhagwan krishna ke bhakt bhi hai just as chaitanya mahaprabhu is krishna but he comes in the form of a devotee of krishna जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है लेकिन वो अपने भक्त के रूप में आते हैं तो गोवर्धन हिल ही इज अ फॉर्म ऑफ ही इज एक्चुअली कृष्ण एंड कृष्ण हिमसेल्फ असूम दैट फॉर्म ऑफ गोवर्धन एंड वेन दे डिड गोवर्धन पूजा इट वॉज अ गोवर्धन फॉर्म विच केम एंड एक्सेप्टेड ऑल द ऑफरिंग्स ऑल द फूड स्टाफ्स विच हैड बीन प्रिपेयर Govardhan appeared in a wonderful form and accepted all the offerings just to show all the people of Vrindavan that their worship was being accepted. So this is Krishna who takes the Govardhan form and when the Govardhan puja was being done, then Krishna who takes the Govardhan form and when the Govardhan puja was being done, then Krishna who takes the Govardhan form and when the Govardhan puja was being done, then Krishna who takes the Govardhan form and when the Govardhan puja was being done, then Krishna who takes the Govardhan form and when the Govardhan puja was being done, then and we see the Govardhan Hill. I was describing all the service which he does, the different offerings which are made there from the Govardhan Hill, the water, the flowers, the fruits, the roots, the grasses, and how the Govardhan Hill also protects the people of Vrindavan from all the anger of Indra. So Govardhan Hill gave so much service towards Krishna and the people of Vrindavan. गोवर्धन पर्वत वृंदावन के निवासियों की बहुत सेवा करते हैं जैसे मैं पहले बता रहा था पानी देते हैं घास देते हैं फल देते हैं और जब इंद्र का कहर मच रहा था तो गोवर्धन पर्वत ने सबकी सुरक्षा की तो इस प्रकार से गोवर्धन पर्वत इतनी सेवा करते हैं व्रजवासियों के लिए एंड एट द सेम टाइम गोवर्धन हिल इज कृष्ण महाप्रभु वर्शिप द स्टोन फ्रॉम द हिल ऑफ गोवर्धन एंड सेड यू कैन सी द फॉर्म ऑफ कृष्ण within the stone there from Govardhan hill aur usi prakar se maine bataya ke chaitanya mahaprabhu ne hame bataya ke jo govardhan parvat se patthar hai wo krishna hai aur unhone uski pooja ki aur kaha ke aap is patthar mein krishna ko dekh sakte ho so in this way govardhan hill is krishna and at the same time he is also a devotee he is doing wonderful service to isi prakar se govardhan parvat ek tarah se krishna bhi hai aur बहुत अच्छे भक्त भी हैं वो इतनी अद्भुत सेवा कर रहे हैं दिस इज इनकबल इट्स अचिंत्य राइट ये अचिंत्य है महाप्रभु हज गिवन अस दिस फिलोसफी अचिंत्य बेद अबेद तत्वा एवरीथिंग इज वन एंड डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण महाप्रभु ने हमें ये सिद्धांत दिया है अचिंत्य भेदा भेद तत्व सब कुछ कृष्ण के साथ एक भी है और अलग भी है ओके थैंक यू वेरी मच हरे कृष्ण
Uh, Pundrik, you had a question? Go ahead, shoot. Okay. His Holiness Bhakti Vikimnash Narsingha Swami Maharaj Ki Srila Prabhupada Ki Jai. Yesterday was also Srila Prabhupada's disappearance day. Maharaj, would you like to just, sorry, would you like to just say a couple of words? A couple of words on Srila Prabhupada and his disappearance. Well, Srila Prabhupada prepared us for his departure. He knew the nature of the material body and he was preparing us. He taught us how to live in a life in Krishna consciousness and then he also showed us how to leave the world in Krishna consciousness. Srila Prabhupada Ji ke tiro bhao par kuch shabd to Srila Prabhupada Ji hume tayyar kar rahe the unka is jagat se jane ke liye to Srila Prabhupada Ji ne hume sikhate the ke yaha par jite ji kaise Krishna bhavna mrit mein jiye aur kaise yaha se jaye kyunke ye sobhav hai bhautik jagat ka hume yaha se jana hi hooga Srila Prabhupada during his final days he just wanted the holy name I had the opportunity it was in, in Mumbai, in the Juhu temple. Although the temple had not opened at that time, Srila Prabhupada's rooms had been made ready and Prabhupada was living there. And he wanted kirtan. And devotees were arranged that, you know, in the, every, there would be a schedule and we would go in for an hour or so to chant the holy name for Srila Prabhupada. तो मुझे इस प्रकार से एक अवसर मिला था मुंबई मंदिर में उस समय मंदिर का पूरा निर्माण नहीं हुआ था लेकिन शिला प्रभुपाद जी के कमरे तैयार थे और शिला प्रभुपाद जी उस समय चाहते थे कीर्तन हो और इस प्रकार भक्तों को वहां पर बताया गया था कि हर एक घंटे कोई भक्त आके वहां पर शिला प्रभुपाद जी के समक्ष कीर्तन करते थे सो आई वाज विद अनदर डिवोटी वी वर डू सिटिंग डूइंग कीर्तन फॉर शिला प्रभुपाद and we were chanting Hare Krishna, but at one point, the other devotee, he started to chant Govinda Jai Jai. And immediately, Prabhupada opened his eyes and looked. He said, just chant Hare Krishna. And I and a bhakt were Shila Prabhupada Ji ke liye kirtan kar rahe the. And kirtan karte karte, a bhakt bolne lage Govind Jai Jai. So Shila Prabhupada Ji ne apni aankhe kholi aur bola, sirf Hare Krishna bolo. So sometimes Prabhupada had also chanted Govinda Jai Jai, but this, at the end, Prabhupada's preparing himself to depart from the world. He just wanted the Hare Krishna Maha Mantra. So before, many people did Govinda Jai Jai, but when Prabhupada was preparing for the world, they wanted to say Hare Krishna. Even sometimes in Vrindavan, they would say Hare Krishna. Even Hare Krishna. Even sometimes in Vrindavan, when people would, you know, walk, if you walk with Prabhupada, a morning walk with Prabhupada in Vrindavan, sometimes people would say, Radhe Radhe, Prabhupada would just respond by saying, Hare Krishna. So, Vrindavan Dham mein bhi jab Shila Prabhupada ji subay seher par nikalte the, aur kuch bhakt unhe kehte the, Radhe Radhe, to Shila Prabhupada ji wapas jawab dete the, Hare Krishna. So, Shila Prabhupada was showing us his complete chastity, his complete faith and devotion, and Lord Krishna, he just wanted this holy name, the Maha Mantra. Shila Prabhupada Ji hume atut shraddha dikhate te is Hare Krishna Maha Mantra mein Krishna mein wo keval Krishna ka naam ka sharan chate te. Shila Prabhupada taught us how to keep our Krishna consciousness. He said, I would, he said, or he was asked, who will be in charge of the movement after I go? Prabhupada said, I will live forever by my books. So, Shila Prabhupada Ji, we taught us when we asked him who will be the leader of this Andolan, Shila Prabhupada Ji, after you go to your life, Shila Prabhupada Ji said, I will always be here with my books of my books. So, Shila Prabhupada so much cared about the books that he wanted the devotees so much cared about the books that he wanted the devotees not only just to distribute the books, but he wanted us to study them very deeply and to really know what's in his books. So, Shila Prabhupada Ji in pustakon par bohut zor dete the. Wo chate the ke keval hum pustakon ka vitaran nahi kare, in pustakon ko achche se padhe, 
वो चाहते थे कि हर भक्त को पता हो इन पुस्तकों में क्या है एंड प्रभु पद फ्रॉम द वर्ल्ड एट दैट टाइम द बॉडी वाज रीडिंग द प्रभु पद स्पिरिचुअल मास्टर्स कमेंट्री ऑन श्रीमद् भागवतम एज प्रभु पद लेफ्ट द वर्ल्ड जब शिला प्रभुपाद जी इस जगत को छोड़ रहे थे तब एक भक्त पढ़ रहे थे शिला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने जो श्रीमद् भागवतम पे टिप्पणी लिखी थी उसको पढ़ रहे थे और शिला प्रभुपाद जी उस समय शरीर छोड़ दिए प्रभुपाद वाज कंसर्न्ड दैट वी वुड कीप वी वुड कीप अप द स्टैंडर्ड्स ही सेड मेनी टाइम्स डोंट चेंज एनीथिंग तो शिला प्रभुपाद जी हमेशा चिंतित रहते थे कि जो सिद्धांत उन्होंने बताए हैं हम उनको बनाए रखेंगे वो हमेशा कहते थे कुछ भी बदली नहीं करो ही वॉज वेरी पर्टिकुलर इन आर वर्शिप ऑफ द डी थी ही इम्प्रेस्ड अपॉन आस द ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लैनलीनेस एंड पंक्चुअलिटी शिला प्रभुपाद जी बहुत ध्यान देते थे अर्च विग्रह की पूजा पर और वो जोर दिया करते थे दो बातों में उस पूजा में स्वच्छता रखना और सही समय पर करना and shil prabhupad himself taught by his own example these principles of cleanliness and punctuality aur shil prabhupad ji ne khud apne udaharan se sikhaye ye do siddhant swachhata aur samay ka palan karna prabhupad was always very regulated in coming to the deities for the deity darshan every morning even though he would go for a walk in the morning he would always make sure to come back to the temple in time for the darshan shila prabhupad ji hamesha niyamit roop se vigraha ka jab darshan khulta tha us samay aate the bhale hi wo kyun na subah bahar ja ke chalte the sair karte the lekin fir bhi wo dekhte the ke jab vigraha ka darshan khulega us samay wo mandir pahunch jate the and he was very strict himself in giving the class every morning one time prabhupad's health was not good and the devotee was saying prabhupad he said prabhupad you just rest this morning one of us can give the class aur prabhupad ji bahut niyamit hote the subah aake katha karne mein bhi ek bar ek bhakt ne kaha ke shila prabhupad ji aapka swasth itna sahi nahi hai aap aaram kijiye hum mein se koi aaj katha karega Shrila the Prabhupad responded however he said no i have to give class he said if i don't give class then you will think it's all right for you not to give class when you're not well Shrila Prabhupad ji ne kaha nahi main aake katha karunga kyunki agar main katha nahi karunga to aapko bhi lagega jab aapka swasth theek nahi hai to aap bhi katha nahi karoge chalega So Shrila Prabhupad understood our nature he knew how we will always try to get out of doing service we we'll say oh i'm not well you know i have a head so i had i have a headache today or something but prabhupad didn't want to show that example prabhupad was acharya he taught by his example to so, shila prabhupad ji hamara swabhav jante the hum kaise na kaise kuch seva nahi karne ke liye kuch karan bana denge oh aaj mujhe sar dard hai mujhe ye seva nahi karni hai तो शिला प्रभुपाद जी ये बात जानते थे इसलिए वो अपने उदाहरण से ये शिक्षा दे रहे थे एक आचार्य होने के नाते जो कुछ शिला प्रभुपाद जी ने कहा किया ये हमारे लिए एक शिक्षा थी एक उदाहरण था समवन गेव एनी मनी एनी डोनेशन ही वुड से पुट इट इन माई बुक फंड कोई भी उन्हें कोई दान देता था शिला प्रभुपाद जी कहते थे इसको पुस्तक वितरण के कार्य में रखो वी हैड द केस वन टाइम इन लंदन वी हैड अ वेरी सिंपल टेम्पो इन द बिगिनिंग 1972 वी हैड अ रेंटेड हाउस एंड अ डिवोटी केम फ्रॉम लॉस एंजेलिस एंड व्हेन ही सॉ आवर फैसिलिटीज He said no this room which you have for Prabhupad it's not big enough it's not good enough we we should we we should get Prabhupad a proper suite in a hotel it will be better we can't expect Prabhupad to come and stay here in the temple to ek bar aisa hua london mein 1972 ki baat hai ke shila prabhupad ji london mein the wahan par ek bhakt hai los angeles se और उस समय हमारा बहुत सरल सीधा साधा मंदिर था लंदन में तो उस भक्त ने बोला 
नहीं नहीं ये शिला प्रभुपात जी के लिए रहने के लिए उचित स्थान नहीं है हम उनके लिए एक बड़े होटल में रहने की व्यवस्था करेंगे so no i'm not going to stay in any hotel i like that room i want to stay in the temple to jab shila prabhupad ji ko ye baat chitthi dwara patha padi to unhone kaha nahi main koi bhi hotel mein nahi rukunga mujhe wo chhota saral kamre mein mandir mein rukna pasand hai so prabhupad was really an acharya he was a wonderful acharya he taught us by his own example तो प्रभुपाद जी वास्तव में आचार्य थे एक बहुत अद्भुत आचार्य थे उन्होंने हमें अपने उदाहरण से सिखाया एट द सेम टाइम प्रभुपाद वाज नॉट जस्ट एन आचार्य बस प्रभुपाद हिमसेल्फ सेड इन द फ्यूचर देयर विल बी मेनी आचार्यस बट श्री लो प्रभुपाद्स पोजीशन वाज यूनिक ही वाज द फाउंडर आचार्य और शिला प्रभुपाद जी केवल एक आचार्य नहीं थे क्योंकि वो कहते थे कि भविष्य में और आचार्य होंगे तो शिला प्रभुपाद जी की जो स्थिति है वो बहुत अद्भुत है वो केवल आचार्य नहीं है वो संस्थापक आचार्य है सो वी इंकरेज ऑल द डिवोटीज टू कल्टिवेट अ रिलेशनशिप विद श्रील प्रभुपाद एंड अंडरस्टैंड दैट यू आल्सो हैव अ कनेक्शन टू श्रील प्रभुपाद बिकॉज ही इज द शिक्ष गुरु फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ इस्कॉन तो इसके साथ साथ हम सभी भक्तों को उत्साहित करते हैं कि शिला प्रभुपाद जी से अपना संबंध संपर्क जोड़ें क्योंकि आप सबका भी संपर्क है शिला प्रभुपाद जी के साथ वो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत में हर भक्त के शिक्षा गुरु हैं सो द वर्शिप ऑफ शिल प्रभुपाद इज कंपल्सरी फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ इस्कॉन एंड इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी तो शिला प्रभुपाद जी की उपासना हर एक भक्त अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में संघ में जो है उसके लिए आवश्यक है और बहुत महत्वपूर्ण है श्रील प्रभुपाद के हे जोलत भक्ति विघ्न विनाश नरसिंह स्वामी महाराज की जय गोवर्धन पूजा महोत्सव की जय दामोदर आरती की जय सो प्लीज लिसन टू बी केयरफुली नाउ यू कैन टेक महाराज इन गो इन स्मॉल बैचेस वी वॉन्ट डिवोटीज टू गो देर यू डू अ परिक्रमा you'll come back in here simultaneously we're going to have a puja there we're going to have damodar aarti here ek hi saath mein idhar damodar aarti bhi abhi shuruaat hogi aur udhar bhi choda sa thoda